ओके okay, सो so आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ए डी ओर डॉट नेट एस क्यूल डेटा रीडर क्लास को इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस ए डी ओर डॉट नेट एस क्यूल कमांड क्लास तो कमांड क्लास को हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर और आज के इस लेक्चर में एस क्यूल डेटा रीडर क्लास को डिस्कस करेंगे सो so बेसिकली एस क्यूल डेटा रीडर क्लास क्या है अगर हमें अपने एस क्यूल सर्वर डेटा से क्या रखना है डेटा रीड करना है इन द मोस्ट एफिशेंट मैनर तो हम इस्तेमाल करते हैं एस क्यूल डेटा रीडर क्लास का इट्स रीड्स डेटा इन दी फॉरवर्ड ऑनली डायरेक्शन यानी ये आपके पास डेटा जो है किस तरह से मकसद अगर आपने एक दफ़ा एक रिकॉर्ड को रीड कर लिया देन इट विल रीड द नेक्स्ट रिकॉर्ड देयर इज नो वे टू गो बैक एंड रीड दी प्रीवियस रिकॉर्ड यानी आपके पास ये फॉरवर्ड और ऑनली डायरेक्शन का मतलब क्या है कि अगर आपने एक दफ़ा एक रिकॉर्ड को रीड कर लिया तो आप पीछे नहीं जा सकते देयर इज नो वे टू गो बैक एंड रीड दी प्रीवियस रिकॉर्ड एस क्यूल डेटा रीडर इज कनेक्शन ओरिएटेड मसल आपके पास एस क्यूल डेटा रीडर जो क्लास है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है यानी आपके पास जब भी एस क्यूल डेटा रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको डेटा रीड करना है तो आपको एक ओपन और एक्टिव कनेक्शन चाहिए डेटा सोर्स का वाई रीडिंग दी डेटा द डेटा इज अवेलेबल एज लॉन्ग एज दी कनेक्शन विद दी डेटा बेस एग्जिस्ट जब तक आपकी डेटा बेस के साथ आपका डेटा एग्जिस्ट डेटा बेस के साथ आपका कनेक्शन एग्जिस्ट uh, रहेगा तब तक आप जो है वो डेटा को रीड कर सकते हैं एस क्यूल डेटा रीडर इज रीड ओनली इट मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज द डेटा यूजिंग एस क्यूल डेटा रीडर तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि आपके पास सिर्फ आप एस क्यूल रीडर के थ्रू क्या कर सकते हैं डेटा रीडर के थ्रू सिर्फ डेटा रीड कर सकते हैं यानी आप इसके थ्रू कुछ डेटा को चेंज वगैरह नहीं कर सकते ना इंसर्ट कर सकते हैं ना डिलीट ना चेंज कर सकते हैं यू आल्सो नीड टू ओपन एंड क्लोज दी कनेक्शन एक्सप्लिसिटली तो आपको इसके अंदर जब आप डेटा रीडर को यूज़ करते हैं तो आपको कनेक्शन को, को भी और ओपन भी करना पड़ता है और क्लोज भी करना पड़ता है ओके सो एस क्यूल डेटा रीडर क्लास सिग्नेचर अगर आप इस पिक्चर को नीचे देखें तो आप यहां से देख सकते हैं कि आपके पास ये जो क्लास है एस क्यूल डेटा रीडर की क्लास ये कौन सी क्लास से आपके पास इनहेरिट हो रही है आपके पास डी बी डेटा रीडर क्लास से आपके पास इनहेरिट हो रही है और ये आपके पास इम्प्लीमेंट करती है आई डिस्पोजेबल इंटरफेस को अब आते हैं कि एस क्यूल एस क्यूल डेटा रीडर जो हमारे पास क्लास है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमें मिलती हैं तो एस क्यूल डेटा रीडर क्लास प्रोवाइड दी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज सबसे पहले हमें कनेक्शन की प्रॉपर्टी मिलती है जिसके थ्रू हम ये गेट करते हैं कि विच एस क्यू एल कनेक्शन इज एसोसिएटेड विद दी डेटा रीडर देन वी हैव एन अदर प्रॉपर्टी दैट इज डेप प्रॉपर्टी इट गेट्स अ वैल्यू डेट इंडिकेट्स दी डेप ऑफ नेस्टिंग फॉर दी करंट रो तो आपके पास अगर आपको डेप्थ ऑफ नेस्टिंग रो मालूम करनी है तो आप डेप्थ मेथड को इस्तेमाल करते हैं फील्ड काउंट अगर आपको नंबर ऑफ कॉलम मालूम करने हैं इन द करंट रो तो यू कैन यूज दी फील्ड काउंट हैज रोज देन यू हैव दी हैज रोज प्रॉपर्टी इट गेट्स दी वैल्यू डेट इंडिकेट वेदर द सिस्टम डॉट एस क्यूल क्लाइंट डॉट एस क्यूल डेटा रीडर कंटेंस वन और मोर रोज यानी ये आपको ये बताती है ये प्रॉपर्टी कि आपके पास इस जो आपने अभी प्रॉपर्टी आपने जो कमांड एग्जीक्यूट करी है कनेक्शन के अगेंस्ट में इसके अगेंस्ट में आपको कोई रो मिल रही है या नहीं मिल रही देन वी हैव इस क्लोज मेथड तो ये आपके पास एक जो है ना बुलियन वैल्यू रिट्रीव करती है जो इंडिकेट करता है कि आपके पास जो कनेक्शन है वो इंस्टेंस जो है वो क्लोज है या नहीं रिकॉर्ड्स अफेक्टेड इट गेट्स दी नंबर ऑफ रोज चेंज इंसर्टेड और डिलीटेड बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्ट एसक्यूल एसक्यूल स्टेटमेंट तो ये आपके पास बताती है कि जो है ना नंबर ऑफ रोज जो भी चेंज हुई है इंसर्ट हुई है या डिलीट हुई है जो आपने जब ट्रांजेक्ट एसक्यूल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया है Visible field count. It gets the number of fields in the uh, data in the data reader that is not hidden. आपके पास उन fields का count बताती हैं जो कि hidden नहीं हैं. Item. It gets the uh, value of the specified column in its native format, giving the column name. आप item के through जो है, यानी अगर आप item को use करते हैं, तो ये आपको आप यहाँ पर जो है वो कॉलम का नेम पास करते हैं एज अ इंडेक्स तो आपके पास ये वैल्यू उसकी ला के दे देता है इसी तरीके से आप जो है वो कॉलम नेम की जगह आप क्या पास कर सकते हैं स्पेसिफाइड इंडेक्स नंबर पास करके भी आप जो है आइटम को रिट्रीव कर सकते हैं नाउ लेट्स मूव टू दी एडियो डॉट नेट एस क्यूल डेटा रीडर क्लास मेथड्स 
तो हमारे पास कुछ एस क्यूल डेटा रीडर क्लास के मेथड्स मिलते हैं जिनमें से सबसे पहला मेथड है क्लोज तो अगर हमें एस क्यूल डेटा रीडर ऑब्जेक्ट को क्लोज करना है तो हम क्लोज मेथड को यूज करते हैं देन वी हैव गेट बुलियन इट गेट्स दी वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड कॉलम एज अ बुलियन हेयर पैरामीटर आई इज द जीरो बेस कॉलम ऑर्डिनल यानी आप जो है ये आपको बताता है कि जो भी आपने वैल्यू ले रहे हैं यानी आप यूजर से जो वैल्यू यानी आप डेटा के अगेंस्ट में जो वैल्यू मार चाहिए उसको आपको ये बुलियन में रिटर्न करके देता है अगर आपको बाइट में चाहिए तो आप गेट बाइट मेथड यूज करते हैं अगर आपको करेक्टर में चाहिए तो आप गेट करेक्टर यूज करते हैं और यहाँ पर जो आप पैरामीटर में पास करते हैं वो इंडेक्स नंबर पास करते हैं अगर आपको गेट टाइम की वैल्यू चाहिए डेट टाइम की तो आप गेट डेट टाइम को यूज करते हैं आपको डेसीमल वैल्यू चाहिए तो आप गेट डेसीमल मेथड यूज करते हैं इसी तरीके से डबल फ्लोट और आपके पास यहाँ पे गेट नेम ठीक है तो फ्लोट तक आपके पास जो है वो आप डेटा टाइप यूज करते हैं उसके बाद है गेट नेम इट गेट्स द नेम ऑफ द स्पेसिफाइड कॉलम अगर आपको कॉलम का नेम चाहिए अकॉर्डिंग टू दी कॉलम इंडेक्स यानी आपने इंडेक्स पास किया है और आपको कॉलम का नेम चाहिए तो आप गेट नेम का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं देन वी हैव द गेट स्कीमा टेबल इट रिटर्न दी इस डेटा टेबल डेट डिस्क्राइब दी कॉलम मेटा डेटा ठीक है अगर आपको कॉलम का मेटा डेटा चाहिए तो उसके लिए आप गेट स्कीमा टेबल मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं देन वी हैव गेट वैल्यू ये आपको स्पेसिफाइड कॉलम की जो है वो वैल्यू ला के देता है इन इट्स नेटिव फॉर्मेट इसी तरीके से आपके पास गेट वैल्यूज का भी आपके पास एक मेथड होता है ये आपके पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट विद दी कॉलम वैल्यू ऑफ दी करंट रो आपको ला के देता है नेक्स्ट रिजल्ट इट एडवांसेस दी डेटा रीडर टू दी नेक्स्ट रिजल्ट व्हेन रीडिंग द रिजल्ट ऑफ बैच ट्रांजेक्ट एक्सक्यूएल स्टेटमेंट तो अगर आप बैच ट्रांजेक्ट इसके एक्सक्यूएल इसके स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो नेक्स्ट रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं टू मूव टू दी नेक्स्ट रिकॉर्ड देन वी हैव दी रीड मेथड ये क्या करता है इसके थ्रू भी आप क्या करते हैं आप नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाते हैं जैसे ही आपको रोज मिलती रहती हैं तो ये आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड की तरफ मूव करता रहता है और जैसे ही आपके पास रोज खत्म हो जाती है तो आपके पास ये क्या रिटर्न कर देता है फॉल्स रिटर्न कर देता है और आपके पास डेटा रीड नहीं होता सो नाउ हाउ वी कैन क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ आई एडी ओ डॉट नेट एस क्यूल डेटा रीडर क्लास इन सी शार्प तो हम ए डी ओ डॉट नेट एस क्यूल डेटा रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं सी शार्प के अंदर यू कैन नॉट क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ द एस क्यूल डेटा रीडर यूजिंग द न्यू की वर्ड एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि हम एस क्यूल डेटा रीडर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो न्यू की वर्ड के थ्रू नहीं बना सकते देन द क्वेश्चन इज हाउ वी कैट और क्रिएट दी इंस्टेंस ऑफ एस क्यूल डेटा रीडर क्लास इन ऑर्डर टू क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ दी एस क्यूल डेटा रीडर क्लास वट यू वट यू नीड टू डू इज कॉल द एग्जीक्यूट रीडर मेथड ऑफ द एक्स एक्स कमांड ऑब्जेक्ट विच विल रिटर्न एन इंस्टेंस ऑफ दी एस क्यूल डेटा रीडर क्लास एंड एस शोन तो आप क्या करते हैं जब भी आपको एस क्यूल डेटा रीडर क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करना है तो आप एसक्यूएल कमांड का जो आपने सीएमडी करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसके थ्रू आप मेथड एग्जीक्यूट करते हैं एग्जीक्यूट रीडर का जो कि आपको इंस्टेंस रिटर्न करता है एसक्यूएल डेटा रीडर क्लास का तो अगर आपको एसक्यूएल डेटा रीडर क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करना है तो आप न्यू की का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप एस कमांड का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे और उसके अगेंस्ट में एग्जीक्यूट रीडर का मेथड जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास एस क्यूएल डेटा रीडर क्लास का इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा सो so, अब हम मूव करते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ और एक दो एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि हम किस तरह से एस क्यूएल डेटा रीडर क्लास को इस्तेमाल कर सकते हैं एडियो डेट नेट सी शार्प के अंदर सो so, जिस तरह से मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको एस कमांड ऑब्जेक्ट को समझाया था तो उसके अंदर हमने जो है एस डेटा रीडर के रिलेटेड एक कोड किया था तो मैं उसी कोड को आपको यूज करके दिखाऊंगा और उसी से आपको ब्रीफ करूंगा कि व्हाट इज दी पर्पस ऑफ एस क्यूएल डेटा रीडर क्लास एंड हाउ वी कैन यूज दैट तो सबसे पहले मैंने एक एस जो है ना एस सर्वर के अंदर एक डेटाबेस क्रिएट की है स्टूडेंट डी के नाम से 
ठीक है और ये मैंने यहाँ पे ट्राई केच के अंदर सबसे पहले स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है डेटा सोर्स डॉट दी है उसके बाद डेटाबेस का नाम दिया है और मैंने विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज की है तो इस वजह से मैंने इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल्स टू एस एस पी आई लिखा है उसके बाद हमने यूजिंग यूज किया है और एस कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसके बाद हमने एस कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है सी और यहाँ पर हमने कमांड अभी लिखी हुई इंसर्ट की बट वी वॉन्ट टू रन दी कमांड सिलेक्ट ऑल फ्रॉम दी स्टूडेंट तो मेरे पास मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है स्टूडेंट्स के नाम से तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स तो मेरे पास कौन सी कमांड रन हो रही है क्योंकि हमें डेटा फेच करना है और डेटा रीडर का जो हमारे पास क्लास है वो भी हमें इसी में जो है ना हेल्प आउट करता है कि हाउ वी कैन फेच दी डेटा उसके बाद हमने कनेक्शन पास किया है सीएमडी के ऑब्जेक्ट को उसके बाद हमने कनेक्शन को किया है ओपन अब उसके बाद हमें बनाना है एस क्यूएल डेटा रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट तो जैसा कि मैंने जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम यहाँ पर न्यू कीवर्ड की मदद से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे एग्जीक्यूट रीडर मेथड को और उसके थ्रू हमें क्या मिलेगा एस क्यूएल डेटा रीडर क्लास का इंस्टेंस मिलेगा जैसे ही हमें इसका इंस्टेंस मिल जाएगा तो उसके बाद अभी हमने पढ़ा था कि एस क्यूएल डेटा रीडर का एक मेथड होता है क्लास का रीड मेथड जिसके थ्रू हम वन बाय वन रोज को फैच कर सकते हैं तो हमने वाइल लूप के थ्रू यहाँ पर आर को रीड के थ्रू मैच किया है और जब तक हमारे पास यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न करता रहेगा तो हमारे पास ये कोड एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद हमने यहाँ पर स्टूडेंट की आईडी स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट की सिटी फैच की है क्योंकि मेरे टेबल के अंदर मैंने तीन फील्ड्स क्रिएट की थी एक आईडी की एक नेम की और एक स्टूडेंट सिटी की आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आरडी करके यहाँ पे क्या पास किया है मैंने कॉलम नेम पास किया है कॉलम नेम पास किया है आईडी और यहाँ पर मैंने क्या पास किया है स्टूडेंट नेम यानी ये हमारी सेकंड कॉलम का नाम है और थर्ड कॉलम हमारी जो है वो स्टूडेंट सिटी है तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट सिटी पास की है उसके बाद आकर हमने यहाँ पर जो है वो लास्ट में मैंने यहाँ पे कैच एक्सेप्शन कैच की हुई है कि अगर कोई एरर आ जाता है तो वो डिस्प्ले कर दे और कंसोल डॉट रीड की लिखा हुआ है इसके बाद अब आते हैं और इस जो है कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट प्रोड्यूस होता है सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो डेटा फैच होकर आ रही है जो कि हमने क्यूरी एग्जीक्यूट की थी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट तो उसके अगेंस्ट में हमें आई भी मिल रही है नेम भी मिल रहा है और उसके अलावा हमें सिटी की वैल्यू भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है ओके okay, सो so अब इसके बाद हम देखते हैं कि हाउ वी कैन गेट दी डेटा यूजिंग द इंडेक्स नंबर अगर हमें यहाँ पर रो नंबर यानी कॉलम का नेम याद नहीं है तो हम इंडेक्स नंबर की मदद से भी जो है वो डेटा रीडर के थ्रू डेटा जो है फैच कर सकते हैं जैसे कि मुझे पता है कि जो मेरा आईडी का कॉलम है वो जीरो इंडेक्स पर है तो मैंने जीरो पास कर दिया स्टूडेंट नेम का जो मेरे पास कॉलम है वो वन इंडेक्स पे मौजूद है तो मैंने वन पास कर दिया और मेरे पास यहाँ पे जो सिटी का डेटा है वो सेकंड कॉलम पे मौजूद है तो मैंने क्या पास कर दिया यहाँ पे टू पास कर दिया तो अगेन अगर मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आई विल गेट दिस सेम रिजल्ट तो यानी इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर कॉलम नेम भी पास कर सकते हैं उसके थ्रू भी डेटा रिट्रीव कर सकते हैं और हम इंडेक्स नंबर की मदद से भी जो है वो डेटा रिट्रीव कर सकते हैं उसके बाद आते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एस क्यूल डेटा रीडर जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है इसका मतलब क्या है कि हमें हमेशा क्या करना होगा ओपन और एक्टिव कनेक्शन चाहिए होगा तो जैसे ही हमारा कनेक्शन जो है क्लोज हो जाएगा तो हम डेटा को रीड रीड नहीं कर सकते तो इस चीज को हम जो है अभी यहाँ पर प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं कि हाउ दिस इज गोइंग जो प्रैक्टिकल के थ्रू देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है तो अब मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आके मैं क्या करने वाला हूँ कि मैंने कनेक्शन जो है यहाँ पर ओपन किया हुआ है कनेक्शन ओपन करने के बाद मैंने डेटा रीड कर लिया एक्सेप्शन के थ्रू मैंने क्या कर लिया उसको गेट कर लिया बट मैं यहाँ पे काम ये करता हूँ कि जहाँ मैंने कनेक्शन ओपन किया है तो इसके बाद डेटा रीडर के बाद मैं क्या कर रहा हूँ कनेक्शन को क्लोज भी कर रहा हूँ मैंने यहाँ से कनेक्शन को कर दिया क्लोज 
अब मैंने क्या किया है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एस क्यूल डेटा रीडर के लिए हमें ओपन और एक्टिव कनेक्शन चाहिए होता है बट मैंने यहाँ से डेटा रीडर से डेटा गेट तो किया बट यहाँ पर मैंने कनेक्शन क्या कर दिया क्लोज कर दिया तो अब क्या होगा मेरे पास एक रन टाइम एरर जनरेट होगा सुनाओ यू कैन सी कि हमारे पास एक एरर जनरेट हो रहा है और क्या आ रहा है यहाँ पर इनवेलिड अटेम्प्ट टू कॉल द रीड वेन रीडर इज क्लोज तो ये आपको एक्सेप्शन भी बता रहा है कि आपके पास क्या हुआ है कि आप यहाँ पर जो है डेटा रीडर के थ्रू डेटा गेट करना चाह रहे हैं बट क्या हुआ है कि आपके पास जो कनेक्शन है वो आपका क्लोज हो गया तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि आपको अगर एस डेटा रीडर के साथ काम करना है तो आपको क्या करना होगा आपको एक्टिव कनेक्शन चाहिए होगा अगर आप कनेक्शन को क्लोज कर देंगे तो आपके पास आपका डेटा फेच नहीं हो सकेगा सो so, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने सीखा कि व्हाट इज एस डेटा रीडर क्लास उसका क्या काम होता है उसके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं कौन कौन से मेथड्स हैं और उसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं तो आज की इस क्लास में इतना ही इनशाला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़